ketua APFI itu dengan menyatakan bahwa dia bergandengan tangan dengan OJK gitu loh ya. Nah itu yang mendorong saya menyampaikan bahwa OJK itu ya tidak tegas dalam menindak keberadaan pinjol ini. Masih dengan saya Ahmad Junaidi di channel kita tercinta ini. Gini teman-teman sekalian, banyak yang menanyakan Pak Jun kemarin kenapa sih pada waktu live di Metro TV itu menyatakan OJK itu banci, gitu ya. Gini maksud saya. Yang pertama, kenapa kok yang saya sampaikan itu agak keras? Tidaknya OJK sebenarnya. Kepada rekan-rekan Bayangkara, saya juga menyampaikan bahwa. Kemana aja sih selama ini itu ya, lihat masyarakat kena tekan di siwor, gak karu-karuan, jadi permainan di sir, pinjaman online itu kemana sih teman-teman Bayangkara? Kok tidak mendukung rakyat sama sekali itu bahasa saya seperti itu. Nah, gini, karena menurut saya, kenapa kok yang dikritik misalnya di zaman seperti itu kok OJK ini? Karena filter yang utama tentang keberadaan pinjol itu ada di OJK. Polisi itu kan penegakan hukum. Ini yang harus teman-teman paham. Jadi polisi itu kan baru bergerak ketika ada pelanggaran. Jadi dia itu bersifat pasif. Gitu ya. Jadi pasif itu kalau orang melanggar polisi baru bergerak. Tapi kalau tidak ada orang melanggar, tidak. Contoh kalau ada pencuri maka polisi akan mencari pencurian. Gitu loh. Tetapi harusnya yang pertama bergerak, yang pertama melakukan filter keberadaan perusahaan pinjol itu adalah OJK. Ya tapi kan OJK terbatas, enggak. Kenapa kok seperti itu Pak Jun? Saya kapan itu dimintain mendampingi salah satu perusahaan. Jadi kayak MLM gitu loh ya. Nah MLM itu kayak kita ngumpulin duit kayak arisan lah arisan. Jadi kaki 1, 2, 3 maka yang atas dapat duit, kaki 1, 2, 3 yang atas dapat duit. Gitu ya. Jadi kayak skema ponzi lah. Nah, mendasari itu kita upload pertama satu dua dalam hanya saat itu kan satu dua minggu itu sama OJK langsung disuipin kok kita disuratin sama OJK kok itu ya jadi kita disuratin sampai kita akhirnya kemarin tak solusikan coba pindah server eh, pindah server yang tadinya pindahnya jadi com berbentuk aplikasi di Google uh, itu kemudian kita pindah ke .net .net susah xyz macam-macam kita pindah aja itu seperti itu. Dan itu OJK bisa kok. Bahkan manggil pengurusnya itu loh bisa OJK. Makanya ketika pinjol ilegal ini beredar ndak karu-karuan, ada ndak karu-karuan, menurut saya OJK bisa kok beresin itu. Nah, makanya ketika OJK tidak bergerak sama sekali, dia bergeraklah. Tetapi menurut saya kurang optimal. Saya tidak tahu alasannya. Itu maka menurut saya what's wrong ada apa? Kenapa kok sampai dari OJK ini kesulitan dalam rangka memberantas pinjol ilegal ataupun legal yang rasa ilegal. Ini kan jadi bagi saya pribadi tanda tanya, ada apa? What's wrong? Ada apa? Apalagi kemarin kalau kita lihat di siaran televisi itu nyampaikan memang. Jadi ketua APFI itu dengan menyatakan bahwa dia bergandengan tangan dengan OJK gitu loh ya. Nah itu yang mendorong saya menyampaikan bahwa OJK itu ya tidak tegas dalam menindak keberadaan pinjol ini. Seperti itu sih. Ya antara tegas lah dan tegas. Ada yang berapa ditutup, ada yang dibiarin. Jadi tutup satu, tumbuh sepuluh, sepuluh tutup, tumbuh seribu. Ya kayak gitulah Karena apa? Kalau kita lihat lagi itu kan Anda pernah ngalamin juga ya. Satu aplikasi tutup, nah, nanti tagihannya jadi aplikasi ke yang lain. Jadi uang setan tutup, ganti uang iblis, uang siblis tutup, ganti uang kuntilanak, kayak kayak gitu kan. Ini yang menjadi reason saya, alasan saya kenapa saya menyatakan bahwa OJK itu banci gitu ya. Meskipun ada lagi yang harusnya menurut saya itu juga berperan di sini yaitu BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Nah, itu harusnya lebih intens karena apa? Masyarakat pengguna jasa keuangan dalam artian pinjol ini itu sudah ketipu habis-habisan. Anda kan sudah ditipu dari segi aplikasi, yaitu eh, ya seringlah Anda tahu kalau jangka waktunya sebulan jadi tujuh hari, 
yang dua minggu jadi lima hari sekak kayak gitulah pengajuan dua juta transfer sekian lagi sekak karu karuan penipuannya jadi korban belum lagi jadi korban penyebaran data ya kan belum lagi jadi korban teror makanya ditipu semua habis habisan tetapi BPKN kan tutup mata pada perlindungan konsumen nasional loh itu loh itu tutup mata pengaduan ke sana juga sudah banyak tetapi kan tidak pernah direspon nah ini yang harus Ya sebenarnya menurut saya BPKN juga harusnya berperan dalam eh, dalam masalah mengat, dalam mengatasi masalah pinjol yang gila kayak gini itu harusnya seperti itu BPKN tapi tidak tahu kenapa kok BPKN juga tutup mata juga diem tidak ada suaranya terkait dengan masalah perilaku DC pinjol yang biadab seperti ini dengan adanya penggerbekan kantor-kantor pinjol ini semoga Institusi baik OJK, baik BPKN itu lebih aktif membantu, menyuarakan, melindungi masyarakat. Mungkin itu ya, sebagaimana, tu, eh, sebagaimana tujuan dibentuknya dari dua badan tersebut. Ya, baik OJK yang dipisahkan dari BI, sehingga lebih akan lebih aktif, inten terkait mengawasi jalannya otoritas jasa keuangan, dan BPKN dalam rangka membantu melindungi konsumen di Indonesia. Terima kasih.